Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista, mas aqui eu trago um vídeo da playlist Minha Cirurgia Ortognática que eu tenho aqui no canal, já que eu fiz já essa cirurgia. Então tem vários vídeos nessa playlist sobre esse assunto. Na verdade, essa playlist ela é inteira sobre esse assunto, então tem vários vídeos lá, né? É o que eu quero dizer. E esse aqui é mais um vídeo. Nesse aqui eu vou falar sobre a questão do ressecamento né, na boca, enfim, nos lábios, que pode acontecer e o que foi me indicado pelo cirurgião para usar para justamente prevenir uma piora nisso, né? Então eu tô aqui na minha frente com a... enfim, é um creme, né? Uma pomada, enfim, que ele prescreveu na época, eu vou mostrar. E o link da playlist Minha Cirurgia Autognática tá aqui embaixo, porque depois desse vídeo aqui você pode ir lá conferir vários outros vídeos relacionados Antes, garanta o seu like, o seu joinha aqui embaixo pra mim, isso é muito importante pra mim, então faz isso, faz o favor, se inscreva no canal também se você puder, porque como eu falei, eu sou nutricionista, então você vai poder acompanhar aqui vários vídeos sobre saúde, bem-estar, sobre nutrição, e vez ou outra eu até posto também conteúdos sobre a cirurgia ortognática, então se inscreva aí e bora lá. Então basicamente é isso, né, eu lembro que o cirurgião explicou que essa pomadinha, o creme, ele prescreveu por conta disso, para passar, para hidratar a região, porque podia ser que ficasse ressecado, e aí você tem né, rachaduras na boca, e que só vai piorar, né? Você já está num pós-operatório bem chato assim, né? Porque é o inchaço, é o edema, então tem várias coisas ali que já incomodam. Imagina uma adicional de uma boca rachada, doendo, dolorida, porque está ressecada, porque está rachando. Ninguém merece, né? Então, assim... Faz todo sentido, se isso pode acontecer, né, que ele já indique uma pomada, um creme, para prevenir isso daí. Então, no meu caso, ele prescreveu Bepantol. Eu vou só mostrar aqui para caso alguém não conheça. Eu acabei de comprar, tá? Eu comprei aqui, no caso, por outro motivo, tá, gente? Eu já fiz a cirurgia já há alguns anos, então eu comprei isso daqui agora, não mais por conta do pós-operatório da cirurgia, não tem nada a ver. É porque eu conheci essa pomada nessa época, na minha cirurgia. Antes da cirurgia, eu nunca tinha usado esse Bepantol. Então, eu só vim conhecer o Bepantol por conta desse meu pós-operatório da cirurgia ortognática, onde, dentre os medicamentos que eu tinha que comprar, um deles foi esse. Então, eu conheci ali, entendi que ele servia para isso, né, para hidratar. E aí, depois já do pós-operatório, quando eu tenho assim, ressecamento nos lábios, na região aqui da boca... Eu meio que já compro isso daqui porque eu sei que funciona, porque eu já usei né, anteriormente e tudo mais. Então eu estou trazendo aqui para mostrar. O que eu comprei na época, ele tinha um formato diferente, tá? Esse aqui que eu comprei agora, ele tem esse formato aqui, que não era o formato que eu comprei na época. Na época, deixa eu ver. Esse daqui, ah tá, tá vendo? Ele tipo, tá aqui escrito aqui, ó, formato em balme aplicador ideal para cuidado intenso. Eu vou até passar aqui, não sei nem como é que é, porque o que eu comprei na época, ele era tipo um bastão que você espremia, apertava, você passava o dedo e com a mão se aplicava no lábio. Como esse daqui, né, ele é próprio para o lábio, né, tá aqui escrito, né, regenerador labial, e aí eu acho que por conta disso, né, já colocaram um, um tubinho específico para o lábio. Não sei como é que é, vamos ver aqui, deixa eu ver. Aí eu aperto, sai aqui a pomadinha, já tá saindo. No caso, seria bom um espelho, né? Então, eu vou ver aqui na câmera mesmo. Aí você aplica e aí você já desce daqui, né? Ah, entendi. <risos> é isso. É isso. Apliquei. Deixa eu só espalhar aqui até mais para baixo. Porque, às vezes, não é só no lábio, né? Às vezes, resseca dos lados também. Então, deixa eu espalhar mais aqui. Aproveitar que eu tô falando sobre isso, já tô usando já também no vídeo mesmo, porque no vídeo mesmo, <risos> porque eu já faço o que? A união do útil e o agradável, mas basicamente é isso, deixa eu aproximar aqui na tela agora, né? Ó, a caixinha é essa, esse aqui é o tubinho, tá? Mas basicamente, né, a marca ou nome, enfim, né, é Bepantol, esse daqui é Bepantol Derma, eu lembro que na cirurgia, o cirurgião, ele prescreveu Bepantol Baby, Provavelmente deve ter alguma diferença na composição né, do Bepontol Derma para o Bepontol Baby Apesar de eu já era adulto, né gente? Só para deixar bem claro Mas na cirurgia, no pós-operatório eu já era adulto, obviamente Mas deve ter alguma diferença ali na composição que talvez ele considere que era mais interessante usar o Baby Então eu lembro que ele deixou bem claro isso, compre o Baby 
E aí, enfim, eu comprei o Baby. Só que aqui no caso aqui eu já comprei, né, agora, em uma outra situação, que somente com o interesse de ajudar mesmo aqui para evitar um ressecamento, uma piora do ressecamento, eu comprei já o Bepantol Derma. Mas é isso, essa marca aqui tem várias opções. Tem o tubinho, como eu falei, né, acho que ainda vende, que é você espreme, passa na mão e você passa onde você quer na pele. Porque não necessariamente você vai aplicar no lábio apenas. Você pode passar, sei lá, em alguma região que dê uma ressecada em outra parte, do corpo, né, que seja a pele, então você pode usar. Tem também, até mesmo, dessa marca, a versão em solução, né, uma versão líquida que você pode usar, por exemplo, para cabelo, então você aplica no cabelo, enfim, né, acho que no couro cabeludo também pode, você faz a massagem, enfim, então ajuda a hidratar, por exemplo, o cabelo, então é um produto basicamente com essa essência, né, para ajudar na hidratação. Esse daqui que eu comprei, porque eu, agora na farmácia eu fui lá e tinha algumas opções, tinha um, por exemplo, que era o Bepantol que era para o uso diário, assim, de proteção. Ele tinha filtro solar, né? Então você tinha um filtro solar labial e aí ele ajudava na a hidratação do lábio. Esse daqui está escrito como regenerador labial. Seria mais aqui, ó, para hidratação intensa e reparação dos lábios. Ou seja, a vendedora até falou, né? Que, ah, esse daqui que você está levando é mais para quem já está com a boca rachada, vamos supor. Então ele vai ajudar a regenerar. Mas ela falou também que, ah, mas se você não está com a boca rachada ele já vai ajudar a evitar um ressecamento, se você já está com um ressecamento ali iniciado. Então, né, pode ter uma diferença ou outra, mas é bem pontual e vai ajudar, em suma, na questão da hidratação. E, basicamente, esse daqui até fala, né, que ele tem, além de tudo, né, previne o envelhecimento precoce da pele. Tá aqui, deixo bem claro que aqui eu só estou falando a marca, eu evito falar marca, porque, tudo no caso aqui, né, é algo que é meio que um medicamento, eu não acho bacana porque dá margem para as pessoas quererem comprar e usar se automedicarem. Só que nesse caso aqui, não é nenhum medicamento assim de uso controlado, sabe assim, tarja preta, que tem algo mais sério envolvido, que seria um pouco mais complicado eu ficar falando aqui, embora eu fizesse todas as recomendações, mas sempre tem aquela pessoa que vai querer e vai querer comprar por conta própria. Então, eu acho isso um pouco complicado, mas nesse caso aqui, como não é nenhum medicamento forte, de uso controlado ou algo do tipo, é apenas um creme, né? Então é algo que vai ajudar na hidratação, então eu não vi nenhum problema em falar, mas que fique bem claro que o meu cirurgião me prescreveu na época para essa ocasião da cirurgia, para evitar né, o ressecamento ou um, um, um quadro ali mais, mais intenso de ressecamento, né? Então já para cuidar, prevenir isso... Ele me prescreveu, então eu comprei porque foi prescrito e orientado para mim. É importante que você aí veja com o seu cirurgião ou a sua cirurgiã sobre essa questão. Provavelmente ele já vai, ele ou ela, né? Já vai te indicar todos os medicamentos que você vai precisar e provavelmente já vai te indicar algum creme, alguma pomada, que só seja exatamente o mesmo que o meu para essa finalidade, né? De ajudar para hidratar, para evitar um ressecamento. Então já vai provavelmente ter a indicação para você, mas caso você note que na lista ali de coisas que você tem que comprar, se você notar que não tem nenhum medicamento, no caso, né, uma pomada ou um creme, se não tem nenhum com essa finalidade, questione e pergunte, olha, eu ouvi dizer que é interessante usar algo para hidratar a boca, os lábios, e você não me indicou, o Bepantol seria interessante, ou qualquer outro que a pessoa queira indicar, então enfim, né, é só mesmo a nível mesmo de informação o vídeo, mas consulte sempre antes o profissional que está te acompanhando. Não vá comprar nada de medicamento, mesmo que seja isso daqui, por conta própria. Agora eu quero saber de você. Gostou do vídeo? Se sim, deixa o seu joinha aqui embaixo. Comente aqui se você gostou. Se você já fez a cirurgia e te indicar alguma pomada, algum creme para isso, comente aqui qual foi. Se foi o mesmo que o meu ou se foi de outra marca. Faça aqui também né, esse comentário, porque acho que vai enriquecer para quem for chegando aqui no vídeo, que certamente vai procurar nos comentários mais informações também de outras pessoas. Então, deixa aqui né, o seu relato, a sua contribuição. Qualquer dúvida, já sabe, comente. Deixe na tela as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que possa se interessar nesse assunto. Então, mande a pessoa vir assistir esse vídeo. E aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.